makakahanap kayo dito ng number pattern. Uh, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Tigda dalawa yung bilang. Mm -hmm. May napapansin ba kayo sa mga numbers na nabanggit ni Joey? Uh, lahat po sila, even numbers. Lahat ba ng even numbers ay divisible by 2? Opo, at walang butal. Walang butal. Eh kung 120. Mm. Mm -hmm. Ang 120 ay even number. Mm -hmm. Ibig sabihin, divisible to sa 2. Kaya, 120 divided by 2 equals 60. Di wala rin po tal. Mm -hmm. O nga na pati hindi ko ko agad naisip yun. Eh yung number of tickets kaya natin. Diba ang 260 ay even number? Kaya divisible to by 2. Mm -hmm. Kaya, mm -hmm. 260 divided by 2 equals 130. Wala nga butal. Pero kung divided by 2, mukhang may hirapan tayo kasi tayong dalawa lang yung magbebenta. Okay lang yun. Ah, uh, Miss Matinik, mm. may nakikita pa po akong pattern. Mm -hmm. uh, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Uh, lahat ng mga numbers na yan ay nagtatapos sa 5 at 0. Mm -hmm. Di ba po ang 260 ay nagtatapos sa 0? Uh -huh. Divisible po kaya ito sa 5? Mm -hmm. Subukan mo. Um, 260 by 5. Um, 52! Mm -hmm. uh, Tinan niyo po walang butal. Mm -hmm. Okay. Ito ha. Maghanap pa tayo ng isang pattern. 10, 20, 30, 40, 50. Mm -hmm. Lahat po sila ay nagtatapos sa zero. At dahil nagtatapos din po sa zero ang 260, it di divisible po ito sa 10. Mm -hmm. O sige, magbigay kayo ng mga numbers na nagtatapos sa zero tapos i-divide ko sa 10 ng nakapikit. Oh, <laughs> nakapikit. Sige nga, baka mahilo ka. O, Hindi game. maniwala po kayo. O, game ka na ha. O, sige. sige. Oh, 160. Oh, 160 divided by 10. 16. Oh, 12,000. 1,200. Oh, sigurado ka? Patanayan mo nga. Kasi ganito po yun. 1,200 mm. times 10 is 12,000. Kaya po, ang 12,000 ay divisible by 10. Mm -hmm. Ah, teka. Di po ba, Miss Matinik, mm. um, 260 ay divisible din sa 5? Hmm? O, edi pwede pala tayo magkaroon ng 5 o kaya 10 ticket sellers. Dito na tayo sa 10, kaya 260 divided by 10 is equal to 26. Mm -hmm. Kaya 10 ticket sellers ang kailangan natin. At ang bawat isang ticket seller ay may 26 na tickets. Mm -hmm. O sige, yayayain ko yung mga kabarkada ko. Sigurado, hindi na sila aangal. Ayun, ah, ako sige. rin po. Arika. Ayun, 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 ayun. Girls, baka gusto yung bumili ng tito. Magkano ba? Magkano ba? Mura lang din, thank you sa. Girls, may hindi ako. Kapag, kapag, may alam kayo. Oh, wala. Itatakong sana ako sa inyo eh. Ano nga bang numbers yung divisible by 3? Ha? Ano? Number chart? Ah, ah ito, ito! Oh, pupunta na ako, pupunta na ako! Ah, ito! Ay, number chart lang pala eh! Uy, umilaw! Oh, umilaw! Oh, umilaw ang numbers oh! 3? 6? 9? Ah, 12? Umilaw din! 15! Umilaw din! 18! Multiples of 3 to ah! Di ba? Multiples of 3 yan! Uy! May umiilaw pa! 21! 24! 27! Ah! 30! 30! What is 33? Tingnan nyo ang digits ng numbers na to. 1 plus 2 equals 3! 15! 1 plus 5 equals 6! 18! 1 plus 8 equals 9! Ha! Madali lang to! Ah! 21, 2 plus 1 equals 6 ulit. 3 ulit. 27, 2 plus 7 equals 9. 30, 3 plus 0, and it's 3 ulit. Kita nyo na, kapag in-add natin ang digits ng numbers na divisible by 3, ang sums ay sumusunod sa pattern na 3, 6, 9. 
Simpleng simple mga bata. O ngayon, teka, tingnan natin kung tama tayo. Subukan natin sa ibang numbers. 177. 1 plus 7 plus 7 is equal to 15. 1 plus 5 is equal to 6. Divisible ito by 3. O, check natin ha. 177 divided by 3 is equal to 59. Ay, tama tayo! Tama tayo! Ngayon, alam mo na ang numbers na divisible by 3. Ay, Patricia, sold out na lahat ng mga tickets ko. Ah, uh, alam mo ba, yung akin din, tsaka yung sa classmates ko, eh, sold out na rin nila yung tickets. Talaga? Ah, Oo, ganun eh, tuloy pala yung screening natin. O sige, ayusin na natin mga silya, ha? Sandali, kakausapin ko. Sige po. Eh, sandali po, sandali! Ilan oh. mo ba yung mga silya? 65 lahat yan. Ah, sige po. Okay. 65. Eh, ilan kayang columns ang pwede natin magawa sa 65 chairs? Eh, po kaya? Eh, hindi naman even number ang 65, eh. Oo nga, no. Eh, sa 3 kaya? Ah, oh, sige. Iya-add ko ang digits ng 65. Kaya, 6 plus 5 equals 11. Teka. Wala sa pattern ng 3, 6, at 9 ang sum. Kaya, ibig sabihin, hindi ito divisible by 3. Eh, di, i-add kaya natin yung digits ng 11. Uh, 1 plus 1 equals 2. Eh, wala pa rin yun sa pattern ng 3, 6, 9, eh. Eh, kung sa atin? Eh, mas lalo namang hindi. Eh, hindi naman zero ang ending ng 65. Kung hindi, fine. Hindi ibig sabihin, divisible ito sa 5. Kaya 65 chairs divided by 5 columns equals uh, 13. Ibig sabihin, 13 chairs per column. Walang labis, walang kulang. O, ano mga kids? Nasolve na yung problem? Ah, uh, opo. Pali po, 13 chairs per column. Mm -hmm. O, oh, sige, ayusin na natin. Ayusin na natin. Pwede na tayo mag-start. Okay, Patricia. Sisimulan mo. Ito sa 657 na ang sum ay 18. Alam ko na! <laughs> I-verify ko siya dito sa aking multiplication table! 
na ako po. Paghuhuli na yata. Sinasabi ko na nga po eh. 27, 36, 54, and 72 ay divisible by 9. 538 at saka 657. Mahaban trabaho ito. Be too sure, SPO1, Max. Hindi pa po, hindi pa siguro. Umis ka po na ako bago niya malaman pa. Divisible niya ang 513 at 657 sa 9. Ano yun na isolve yan? Masisimula na yung ano, mission divisible. Hi. Ako si Rodney Divisible. Gusto ko ba ako sa man? Ano ako na? Safe. Shhh. Main problem. 74 is divisible. Pwede ang letters A and B dahil ang 74 hindi nagtatapos sa 0 o sa 5. At hindi rin pwede ang letter C dahil 7 plus 4 ay 11. Para maging divisible by 3, kailangan 3, 6, o 9 ang sum ng digits. Uh, letter D ang sagot dyan! Even number ng 74, that means divisible yan by 2. Divisible na ang 74 sa 2. Tara. Laser beams. Ah, no problem. Another problem. 561 is divisible by 2 or false. Agent Divisible, i-add muli ang digits ng 561 para malaman mo ang sagot. Ah, alam ko na. I-add ko kaya ang digits ng 561. 5 plus 6 plus 1. Ang sagot ay 12. At ang 12 pwede i-divide sa 3. At kapag i-add mo ang digits ng 12, 1 plus 2, ang sagot ay 3. At kasama ang 3 sa 3, 6, 9 pattern ng numbers na divisible by 3. Kaya ang sagot ay true! Step only on tiles divisible by 9. Maalala niyo sana ng i-add ang digits ng given numbers. Para malaman natin, kung divisible ito sa 9, kailangan i-add natin ang digits ng number. Kapag 9 ang sum, divisible ito sa 9. Ako! Hey, sir! Kamali ako. Sigurado, sunog ako. 89! 8 plus 9! 34, 3 plus 4, 7. 201, 2 plus 0 plus 1, 3. 81, 8 plus 1, 9. Ganun ko, no? 2,550. 2 plus 5 plus 5 plus 0. 12! 252. 2 plus 5 plus 2 equals 9. Yun! Kaling ko talaga. Uh, 102. 1 plus 0 plus 2. Uh, equals 3. 65. 6 plus 5 equals 11. 93. 9 plus 3 equals 12. 1,350. 1 plus 3 plus 5 plus 0 equals 9. May support siya sa 9. Pero, malayo, delikado. 
Baka may malapit pa. Ito na lang. 12 kaya. 1 plus 2 equals 3. 46. 4 plus 6 equals 10. 1,350 talaga ang divisible by 9. No choice. Oh, bahala na. Ano ko? Arigyo! Don't worry. Remember, ako ang bida dito. Kaya ko to. Sa 10, ang 2,130, di ba? Hindi lang sa 10, divisible ang 2,130. Divisible din ito sa 5 at 3. Sa 5? Oo, pero... 3? Oo, i-add mo ang digits ng 2,130 at equivalent to sa 6 at divisible din ito sa 3. O mga bata, alam nyo na kung papaano malalaman kung sa anong numero divisible ang isang number? Tandaan ninyo ah, lahat ng even numbers ay divisible by 2. Kapag inad naman ang digits na isang number at ang sum ay nasa pattern ng 3, 6, at 9, ang number na ito ay divisible by 3. At kung ang number naman ay nagtatapos sa 0, divisible ang number na ito by 10. At kung ang number naman ay nagtatapos sa 0 or 5, divisible itong number na ito sa 5. Malalaman naman natin kung ang number ay divisible by 9, kung ang sum ng digits ng number na ito ay 9 din. O, tandaan ninyo ah, yan ang secrets ng divisible. 